Hello, welcome back to PPSST class, class six. Now we were discussing about the chapter two of the history. The name of the chapter is early humans. It means Adi Purus. Now in this heading we will, we have discussed about the stone age that is divided into four parts. In other books it is divided into three parts. The first is man, Meso, uh, first is Paleolithic age and second is Mesolithic and third is Neolithic and fourth is Calcolithic age. Now in this video lecture we will uh, discuss about the Paleolithic age that is also known as the old stone age. Jisko pura pasar kal ke naam se bhi jana jata hai. Now after that we will discuss about the major Paleolithic sites. So let's start discussing from the textbook in detail. Yes, as I told you that Paleolithic word consists of two Greek words Paleo and Lithos, where Paleo means old and stone uh, and old me and Lithos means uh, Paleo means old and Lithos means stone. Now Paleo Lithos means Paleo Lithos means old stone age. Now Paleolithic age that is uh, known for the fire discovery. जो Paleolithic age है या जो पूरा पासार युग है, वो आपका आग की खोज के लिए भी जाना जाता है. तो Paleolithic age is also known as the old stone age, जिसको पूरा पासार के नाम से भी जाना जाता है. This vast period has been divided by historians into lower, middle, upper Paleolithic side. इतिहासकारों ने इसको तीन भागों में बाटा है. एक तो आपका lower यानी निम्न पासार का मध्य पासार का और उच्च पासार का नाउ थ्रू आउट द पैलियोलिथिक साइट्स द अर्ली ह्यूमंस लेड अ नोमेडिक लाइफ और पूरे ही पूरा पासार युग में जो आदि मानव थे उन वो एक नोमेडिक लाइफ स्पेंड करते थे नोमेडिक लाइफ का मतलब वो फूड गैदरर्स थे हंटर्स थे यानी कि इधर उधर घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे घुमंतु थे नोमेडिक का मतलब घुमंतु they were food gatherers and hunters who moved from one place to another in search of food and shelter. They ate raw meat, वो कच्चा मांस खाते थे और wild fruit या जंगली food fruit खाते थे, vegetables खाते थे क्योंकि उस समय उनको पता नहीं था आग का विस्तार, आग की जो खोज है वो तो बाद में हुई थी। हुई तो इसी एज में थी लेकिन सबसे पहले उन्होंने रॉ मीट और वाइल्ड फ्रूट और वेजिटेबल खाना स्टार्ट किया था ड्यूरिंग द विंटर सीजन दे यूज्ड एनिमल स्किन बार्क ऑफ ट्रीज एंड लीव्स टू कीप देम सेल्फ वार्म और सर्दियों के समय में उन्होंने अपने आप को जो जानवरों की स्किन थी उससे ढकना स्टार्ट किया और जो पेड़ों की छाल होती थी उससे अपनी बॉडी को कवर करके रखते थे एंड उनकी जो पत्तियां होती थी वो अपनी बॉडी पर कवर करते थे नाउ द अर्लीएस्ट टूल्स वर मेड इन द पैलियोलिथिक एज अब जो अर्लीएस्ट टूल्स थे वो पैलियोलिथिक एज में बनाए गए जो मतलब जो पहले पासा पत्थरों से बनाए गए एट द फर्स्ट स्टेज पीसेस ऑफ स्टोन्स वर यूज्ड एज टूल सबसे पहले पत्थरों को टूल्स के रूप में औजार के रूप में यूज किया गया लेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड स्टोन टूल्स वर यूज और टू मीट डिफरेंट नीड्स वर मेड और उसके फिर बाद में धीरे धीरे सबसे पहले जो क्रूड स्टोन्स होते थे यानी कि जो नेचुरल और अनरिफाइंड जो पत्थर होते थे उनसे टूल्स को बनाया गया फिर धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार इनमें चेंजेस भी किए गए अब देख सकते हैं आप पिक्चर दिया हुआ है कैसे सबसे पहले ह्यूमन बींग्स ने जो अर्ली ह्यूमन्स थे उन्होंने क्रूड स्टोन्स को यूज़ किया है ये देखिए नेचुरल फॉर्म में या अनरिफाइंड फॉर्म में यूज़ किया है द पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स डिस्कवर ये खुदाई में मिले हैं डिस्कवरी की गई थी इनकी तो उसमें ये प्राप्त हुए हैं नाउ नेक्स्ट टू मीट टू मीट डिफरेंट नीड्स वर मेड फ्लिंट ए टाइप ऑफ स्टोन जो फ्लिंट है वो एक तरीके का चमकदार साइनिंग स्टोन होता है वॉज वाइडली यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन एज इट कुड बी इजिली सेव इन टू डिफरेंट फॉर्म जैसा कि इसको डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट शेप में चेंज किया जा सकता था नाउ टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग औजार बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो कैसे बनाए औजार कैसे बनाए जाते थे और कितने प्रकार के 
थे नाउ द अर्ली ह्यूमन्स अप्लाइड टू मेजर टेक्निक्स टू मेक टूल्स जो आदि मानव थे वो दो प्रकार की तकनीकी का यूज़ करते थे औजार बनाने में उसमें से जो फर्स्ट थी वो क्या थी टूल uh, मेकिंग जो फर्स्ट टेक्निक थी उसमें क्या करते थे जो अर्ली स्टोन एज पीपल थे वो स्टोन के ऊपर स्टोन uh, रख के यूज़ करते थे इस टेक्निक में इट इज़ नोन एज द स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक और इसको पत्थर के ऊपर पत्थर रखना तकनीकी कहा गया इन द टेक्निक द पेबल सेलेक्टेड टू द कन्वर्टेड इन टू ए टूल वाज हेल्ड इन वन हैंड इसमें जो पेबल जो छोटा पत्थर होता था या जो कंकड़ होता था उसको सिलेक्ट किया जाता था और उसको टूल में कन्वर्ट किया जाता था एक हाथ से देन अनोदर पीस ऑफ स्टोन और उसके बाद स्टोन का दूसरा जो पीस होता था उसको हैमर से यानी कि हथौड़े की सहायता से दूसरे हाथ में पकड़ा जाता था दिस स्टोन वॉज यूज टू चिसल द पेबल इन टू ए टूल अब ये जो स्टोन था जो सेकेंड टाइप का स्टोन था वो एक चिसल का काम करता था चिसल एक छैनी होती है जिसको हाथ में पकड़ के पेबल में यूज करते थे औजार बनाने में द सेकेंड मेजर द सेकेंड मेजर टेक्निक हैज बीन टर्म एज प्रेसर फ्लेकिंग जो सेकेंड मेजर टेक्निक थी उसको प्रेसर मेकिंग प्रेसर फ्लेकिंग के नाम से जाना गया तो ये दोनों टेक्निक आपको लर्न रखनी है एक तो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक और जो सेकेंड टेक्निक थी वो क्या थी प्रेसर फ्लेकिंग टेक्निक अब ये कैसी होती थी इन दिस टेक्निक द पीस ऑफ स्टोन फ्रॉम विच द टूल्स वॉज टू बी मेड वॉज प्लेस्ड ऑन ए सरफेस जिस पत्थर से औजार बनाया जाता था उसको सरफेस पर रख लिया जाता था सतह पर रख लिया जाता था उसके बाद द हैमर स्टोन वॉज यूज ऑन फिर जो हैमर स्टोन होता था यानी कि जो हथौड़े का काम करता था हथौड़ा टाइप का जो पत्थर था ऑन अनोदर पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द कोर एंड फ्लेक्स वर रिमूव्ड फ्रॉम ऑन द कोर एंड फ्लेक्स वर रिमूव फ्रॉम इट दस द कोर कुड बी गिवन डिफरेंट सेप और इस प्रकार से जो कोर होता था उसका जो अंदर का पार्ट होता था उसको डिफरेंट डिफरेंट सेप दी जाती थी नाउ नेक्स्ट बोथ लार्ज एंड स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स टूल्स हथियार और औजार बनाने में दोनों ही प्रकार के पत्थरों का यूज किया जाता था एक्स लीड हैमर्स एंड चॉपर्स वर मेड फ्रॉम लार्जर स्टोन पीसेस बड़े बड़े पत्थरों से हैमर्स और चॉपर्स को बनाया जाता था द एक्स लीड वॉज टाइट टू ए स्टिक दैट मेड इट कन्वीनियंट टू यूज जो एक्स लीड होती थी जो कुल्हाड़ी टाइप की होती थी उसको टाइट कर बांध दिया जाता था एक स्टिक से यानी कि एक लकड़ी से बांध दिया जाता था जिससे कि टूल बनाने में इजी रहे कन्वीनियंट रहे नाइफ्स एंड स्क्रैपर्स वर मेड फ्रॉम स्मॉलर पीसीस ऑफ स्मॉ स्टोन जो नाइफ्स चाकू और स्क्रैपर्स होते थे उनको पत्थरों के छोटे टू छोटे टुकड़ों से बनाया जाता था स्मॉल पीसीस ऑफ स्टोन्स यूज किए जाते थे नाइफ्स ऑफ स्क्रैपर्स बनाने में जबकि जो हैमर्स और एक्स एक्स बनाने में लार्ज स्टोन्स को यूज़ किया जाता था नाउ सब स्टोन्स वर गिवन ए साफ पॉइंट कुछ स्टोन को तो तेज धार दी जाती थी और टाइट टू एरो जिसमें एरो बांध दिया जा एरो से बांध दिया जाता था एंड स्पियर्स और भाले स्पियर का मतलब जो भाले होते हैं भाला जानते हो ना आप लोग एरो भाले से बांध दिया जाता था दे वर वेरी हेल्पफुल इन हंटिंग एनिमल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस और ये जो टूल्स और वेपन्स होते थे वो दूर से जानवरों का शिकार करने में बहुत ही सहायक होते थे नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ रिमेन्स ऑफ बोन्स हॉर्न्स एंड टस ऑफ एनिमल्स सच एज द वाइल्ड डॉग्स एंड एलिफेंट सम विद वेपन्स एम्बेडेड इन दैम सजेस्टेड दैट दीज एनिमल्स वर हंटेड यानी कि जो जो जानवर मर जाते थे उनकी जो हड्डियाँ सींग और जो सूंड होती थी टस्ट मीन सूंड उनको जो जंगली ऑक्स या एलिफेंट ये ऐसे जानवर होते थे इनकी हड्डियाँ और सींग और जो सूंड होती थी उनको ये लोग वेपन बनाने में यूज़ करते थे वेपन बना एम्ब्रॉयडेड का मतलब इंसर्ट करने में उनको बनाने में सजेस्ट दैट दीज एनिमल्स वर हंटेड और कई बार इनको प्राप्त करने के लिए ही जानवरों का शिकार किया जाता था यानी कि जो हड्डियाँ सींग और जो सूड़ होती थी जानवरों की उनको प्राप्त करने के लिए जानवरों का शिकार किया जाता था पिट्स वर समाइम्स डग एंड कवर्ड विद लीव्स एंड ट्विक्स टू 
ट्रैप लार्ज एनिमल्स पिट्स मीन्स गड्ढे यानी कि जो अर्ली ह्यूमन्स थे वो गड्ढे खोदते थे और उनको पत्तियों से और टहनियों से ढक देते थे जिससे कि जानवरों को ट्रैप किया जा सके जानवरों को उनमें फंसाया जा सके द एनिमल्स दैट कुड नॉट गेट आउट वर किल जो एनिमल्स उस पिट से बाहर नहीं निकल पाते थे उनको किल कर दिया जाता था मार दिया जाता था वाइल्ड रविंग टू पीसेज ऑफ स्टोन्स और वुड टूगेदर दे माइट हैव एक्सीडेंटली डिस्कवर हाउ टू लाइट ए फायर शायद दो पत्थरों को या दो लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ रब करने से रगड़ने से अचानक से आग का आविष्कार हुआ होगा ऐसा माना जाता है कि दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से रब करने से या दो लकड़ी के टुकड़ों को आपस में रब करने से जो आग जली होगी और इस प्रकार से आ, आ, जो फायर है वो डिस्कवर हुई होगी इस एज में नाउ नेक्स्ट पेज यस अर्ली ह्यूमन्स कैप्टिव फायर बर्निंग एट द एंट्रेंस ऑफ हिस केव टू प्रिवेंट द वाइल्ड एनिमल जंग जंगली जानवरों से बचने के लिए जो आदि मानव थे वो बाहर घर के बाहर प्रवेश द्वार के बाहर आग जला कर रखते थे ग्रेजुअली द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग कुक्ड फूड वॉज स्टार्टड और धीरे धीरे जब आग का आविष्कार हो गया तो ये लोग जो भोजन है वो पका के खाने लग गए इससे पहले वो रॉ मीट वगैरह यूज़ करते थे आप देख सकते हैं पिक्चर में यू कैन सी दैट डिस्कवरी ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ द अर्ली ह्यूमन्स आग की खोज ने मानव के जीवन को चेंज कर दिया नाउ मेजर पैलियोलिथिक साइट्स साइट्स आर दो अब साइट्स क्या होते हैं इट इज ए टाइप ऑफ बिल्डिंग्स ये एक तरीके की बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट को टूल्स इंप्लीमेंट्स या अदर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उस ओ, उसी नाम से इनको जाना जाता है साइट्स आर दोज प्लेसेज वेयर आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पूरा तत्ववेदता जो है उन्होंने टूल्स इम्प्लीमेंट्स और अदर आर्टिफैक्ट्स सर्च किए हैं दीज आर्टिफैक्ट्स एनेबल अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अवर एंशियन प्रेडिसेसर्स हैड लेड और इन्हीं आर्टिफैक्ट से इन्हीं ऑब्जेक्ट से हमें समझ में आया है कि किस प्रकार से जो प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज थे वो कैसे लाइफ स्पेंड करते थे नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड डू रिविजन फॉर एफ ए वन थैंक्स